எட்டாம் வகுப்பு வால்யூம் ஒன்று தொகுதி ஒன்று தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதத்தில் த ஆங்கிலம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் டே எயிட் டே செவன் வந்து சிலபிகேஷன் சாரி சிலபிகேஷன் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர்வர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டே எயிட்டில் டாபிக் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் கிடையாது திஸ் இஸ் கொஸ்டின் டேக் ஸோ கொஸ்டின் டேக்கில் டீச்சர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கிவன் டுடே இஸ் வெரி ஹாட் டுடே இஸ் வெரி ஹாட் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ரொம்ப வெப்பமாக உள்ளது இதில் ஓ வந்து ஈஸ் இப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா ஈஸ் போட்டு அந்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இசன்ட் இட் டுடேன்னு வர்றப்போ இட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ இந்த கொஷின் மார்க் போட்ட இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் த கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த பாய்ஸ் ஆர் வெரி ஷ்ரூட் ரொம்ப ஷ்ரூடாக இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து தமிழில் பேசுகிறப்போ இப்போ ஏதாவது ஒரு பக்கம் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டு அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக சரியா அப்படின்லாம் கேட்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சொல்லி நம்ம அதை உறுதிப்படுத்துவோம் அந்த மாதிரி உறுதிப்படுத்துகிற அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது நம்மளுடைய பேச்சு வழக்கம் ஒவ்வொன்றுலையுமே அது வகை இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம சொல்கிறது வந்து இன்னொரு முறை நம்ம எல்லாமே என்ன சொல்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுடைய பேச்சு வழக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த ஃபாலோ பண்ணுற அந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் தான் இங்கிலீஷில் வந்து கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நாளைக்கு போகலாம் சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் அந்த சின்னதாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த இடத்துல கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் போ வந்து ஆர்ன் இருக்குது அந்த மாதிரி வோப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய நெகட்டிவ் ஃபார்மை கண்டிப்பாக போடணும் அதாவது கொஸ்டின் டேக்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அதனுடைய ஆன்சர் ஃபார்ம் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவாக இருக்கிறப்போ அதனுடைய ஆன்சர் ஃபார்ம் பாசிட்டிவில் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ ஆன்சர் ஃபார்ம் வந்து நெகட்டிவ் இங்கேயும் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் ஃபார்ம் நெகட்டிவ் இங்கே வந்து வோப் வந்து என்ஜாய்டு இங்கே வோப் ஈஸ் ஹியர் த வோப் இஸ் ஆர் ஹியர் த வோப் இஸ் என்ஜாய்டு என்ஜாய்டு ஈடி போட்டு வர்றப்ப யூ ஆர் செலக்டிங் டிட் டிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதுவுமே எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஸோ டிடின் வி வி அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரோனவுன் இங்கே இருக்கிற ப்ரொனவுன் எடுத்து என்டிங்கில் எழுதணும் இந்த பாய்ஸ்னா நவுன் அதுக்குரிய ப்ரோனவுன் எது தே டுடேனா அதுக்குரிய ப்ரோனவுன் இட் இதில் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் வந்து மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து வேர்ப் அடுத்தது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அடுத்தது அந்த நவுன் வந்து அதுக்குரிய ரெலவெண்ட்டான அதுக்குரிய ப்ரோனவுனை செலக்ட் பண்ணி then those days were boring first noun dhaan paakanum appa var udane inga var nu eludittom indha sentence full la padichu paren positive statement da irukku ingeyume negative form illa ana nama answer la negative form podum so int var int idu eppadi padikona var int those days idu kuriya pronoun form undu they na plural la irukku ப்ளூரல் இருக்கிறப்போ தே அப்படின்னா பர்சனை குறிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லா டைமும் பர்சனாகவே குறிக்கணும் இல்லை இது வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அந்த சாரி நாட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அந்த கவுண்டிங் அவ்வளோ நாட்கள் அப்படின்னு ப்ளூரல் ஃபார்மில் வர்றப்போ இந்த இடத்துல வந்து தே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ லாஸ்ட்டில் தான் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பாரு ஐ எம் நாட் ஏ டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு திங்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து வேர்பு அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அடுத்தது அந்த ப்ரோனம் இதை வந்து பார்த்துடும் ஸோ ஆம் போட்டோம் இந்த நாட்டை எடுத்துடணும் இங்கே நாட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்துடணும் 
நாட் இல்லைன்னா நாட்டை ஆட் பண்ணணும் நாட் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த இடத்துல மெயினானது தென் ஐ வந்து ஐன்னு எழுது ஏன்னா ஐங்கிறதே ப்ரொனோன் தான் ஸோ அது அப்படி எழுதிடும் ஸோ அடுத்தது பார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே ஆன்சர் ஃபார் த அபவ் கொஸ்டின்ஸ் த டீச்சர் கேன் எம்ஃபசைஸ் த ஷார்ட் கொஸ்டின் இன் ஆர்டர் டு அட்ராக்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் த டேப் கொஸ்டின் ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம வந்து சொல்லி முடிக்கிறோம் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொஸ்டின் டேக்னு சொல்கிறோம் த டீச்சர் மே ஆல்சோ ஷோ ஏ பிக்சர் ஆஃப் ஏ ஃப்ளவர் அண்ட் சே த ஃப்ளவர் இஸ் பியூட்டிஃபுல் இல்லையா அப்படி அந்த இல்லையாங்கிறதே நெகட்டிவில் வர்றது தான் இல்லையா அதை தான் வந்து இது டேட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம் தமிழில் அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அதை வந்து இஸ் இன் டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஷோஸ் த பிக்சர் ஆஃப் த டாக்டர் ஹீ இஸ் நாட் அன் என்ஜினியர் அவர் டாக்டர் ஹீ இஸ் நாட் அன் என்ஜினியர் ஸோ ஈஸ் ஹீ ஏன்னா இங்கே நாட் ஃபார்ம் வருது அப்போ நாட் ஃபார்ம் வர்றப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடாது ஸோ இது இப்போ வவுபலாக எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு இங்கே நம்ம விரிவாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ கொஷின் டேக்னால் அதனுடைய டெஃபினிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ ஏ கொஷின் டேக் இஸ் எ ஷார்ட் கொஸ்டின் விச் இஸ் யூஸ்டு டு கன்ஃபார்ம் த ஸ்பீக்கர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸ் கரெக்ட் அந்த ச நான் பேசுகிறேன் என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அப்படின்னு நானே ஒத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின் நான் ஐ எம் யூஸிங் அதுதான் வந்து கொஸ்டின் டேக் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் அட் த என் ஆஃப் ஏ சென்டென்ஸ் உங்கள் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அந்த அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு கமா போட்டிருக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்காது அதை கவனமாக பார்க்குறோம் பங்க்சுவேஷனில் கமா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு தென் ஆக்சிலரி வோப் என்னென்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிலரி வோப் ப்ரோனவுன் தென் கொஷின் மார்க் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறாங்க அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு என்னென்னு பிகின் பண்ணுவோம் ஆக்சிலரி வோப் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் ப்ரோனவுன் எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் கொஷின் மார்க் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ் ஆக்சிலரி வோப் ஹீ ப்ரோனவுன் தென் கொஷின் மார்க் கொஷின் மார்க் நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம் தென் a can auxiliary verb she pronoun then question mark activity 2 la pathina contracted verb so idu varaikum nama paathadala if the statement is positive you are using negative tag if the statement is negative you are using positive tag adha nyabathila vechukku the students should know about the contracted கான்ட்ராக்டட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஷார்ட் ஹேண்டு ஷார்ட் ஹேண்டு வோப் பிஓப் பிஓப் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஆம் தென் ஈஸ் ஆர் இது சொன்னாவே ஈஸுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஸ் வரும் ஆருக்கு வேர் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு ஸோ ஆம் ஆம் அண்ட் டை ஆம் ப்ளஸ் நாட்னு வந்ததுன்னா ஆர்ன்னு சொல்லி எழுதணும் ஆரண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆரண்ட் ஐன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் வர்றப்ப ஸ்பெஷலாக இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷலாக வரக்கூடிய ரூல் ஆரண்ட் ஐ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மீன்ஸ் ஆம் வருது நம்ம ஆம் சொல்லக்கூடாதுனா இது ஒரு ஸ்பெஷல் ரூல் ஆரண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் தென் ஆர் ப்ளஸ் நாட் ஆர் ஆரண்ட் வாஸ் ப்ளஸ் நாட் வசண்ட் ஈஸ் ப்ளஸ் நாட் ஈஸண்ட் வேர் ப்ளஸ் நாட் வேரண்ட் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் உடனே வந்து நீ வந்து ஆம் போட்டு இங்கே நாட்னா ஆமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது இதுவே பட் ஐஎம்னு வந்ததுன்னா இது பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் வர்றப்போ இதை கொஷின் ஃபார்மாக மாற்றுறப்போ ஆமை அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் பட் நாட் வர்றப்போ ஐ எம் நாட் ஐ எம் நாட் அப்படின்னு நெகட்டிவில் வர்றப்போ இல்லை இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம நெகட்டிவில் தானே எழுதணும் இது வந்து ராங் நான் எழுதுனது ஸோ இங்கே ஆமெண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி எழுத கூடாது இதனுடைய கரெக்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஆரண்ட் அதுவுமே கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாரி ஃபார் தட் வழக்கமாக நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படி எழுதிட்டேன் ஸோ ஆரண்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் மார்க்கை போட்டுணும்
ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ஆம் அப்படின்னு வரப்ப ஆமன்ட்டுன்னு எழுதாத தட் இஸ் ராங் இதுதான் கரெக்ட் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கு தென் மோடல்ஸ் மே ப்ளஸ் நாட் மே நாட் ஷேல் ப்ளஸ் நாட் ஷாந்த் கேன் ப்ளஸ் நாட் கான்ட் வில் ப்ளஸ் நாட் வான்ட் மைட் ப்ளஸ் நாட் மண்ட் ஷுட் ப்ளஸ் நாட் ஷுடின்ட் குட் ப்ளஸ் நாட் குடின்ட் உட் ப்ளஸ் நாட் உடின்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஹேவ் ஒப் வருது முன்னாண்ட பார்த்தது வந்து மோடல்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹேவ் ஒப் ஹேவ் ப்ளஸ் நாட் ஹேவன்ட் ஹேஸ் ப்ளஸ் நாட் ஹேசன்ட் ஹேட் ப்ளஸ் நாட் ஹேடன்ட் டூ வெப்பரு டூ ப்ளஸ் நாட் டோன்ட் டஸ் ப்ளஸ் நாட் டசன்ட் டிட் ப்ளஸ் நாட் டிடின்ட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம்